ተወዳችሁ ሰው ቢሾም ታኝቶ ተነስተው ተቀምጦ እናንተ መበቀል ነው የሚፈልግ ወጣ ሰባቂያ ነው መደረግለው አቶ እግዚአብሔር ባርካችሁ ሲሉ ድነግጣለሁ እኔ አይባል የክርስቲያኑት ከውስጥም ከውጭም በውስጥ ልጆቹ ወደ ውጭ ገፏታል በውጭ ጥላቶቹ ወደ ውስጥ ይገፏታል አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች መይመናን እንዴት አላችሁ እንዴት አላችሁ በየምክንያቱ የሚመከረን የሚያስተምረን የምስጢርና የጥበብ ባለቤት አምላካችንም አባታችንም እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው ምክንያቱንን አንድ ስራ እንድትሰራ ጊዜያችንን ገንዘባችንን ለዛ እንድናውል የፈቀደልን አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው ዛሬ ያስቀደሳችሁ ሰዎች እስኪያጨብጩ አይደለም አይደለም አለልታ ያለው ያስቀደሳችሁ ሰዎች እሺ ላስቀደሱት አጨብጭቡላችሁ እስቲ ያላስቀደሳችሁ ላለ ማለት ፈልጌ ነበር ግን በጅምላ አጨብጭባችሁ ያላስቀደሳችሁ አጨብጭቡ እስቲ ያስቀደሳችሁ እስቲ አጨብጭቡ ያላስቀደሳችሁ መለየት በጣም ከባር ነው ይሄ ጨብጨባችሁ ነው ሰዎች ለያምታ ታገደ ለጨመራችሁና ከባካች ለጊታችሁ አጨብጭቡ እጃ ታባኩን ዛሬ ያስቀደሳችሁ ሰዎች በየቤተክርስቲያኑ ግዴ ላይ ቤተታች ቤት አለ ወንጌሉ በትንሽ አንዳንድ ቦታ የሚነበቡት ነውዎች መሰረት አይ ልዩነት ሳይሆን የቅደም ተከተል ላይ ቤትና ታች ቤት የሚባል አለ በዝበ ቤተክርስቲያናችን እሱ ሌላ ጉዳይ ነው በሌላ ቀን እናጋገርበትና ዛሬ እኔ ባስቀደስኩበት ገነተ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ዛሬ ወራሃዊው ባል የኢየሱስ ክርስቶስ ባል ነው ምንጊዜም ወር በገባ በስድስት የሱ ቀን ነው ለነገሩ ቀናቱ ሁሉ የሱ ናቸው ወዳጆቹ ከከበሩለት አብሮ የሱ የበላይ ሆኖ ስለሚከብር ነው ኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያን ካንድ እስከ 30 ያለው ባል ሁሉም የክርስቶስ ነው ሁሉም የኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉም የእግዚአብሔር ሁሉም የመዳህን ያለም ነው መቸም ለሲድር የደብዳቤ የጋብቻ የሰርግ ጥሪ ደብዳቤ የሚሰጠን ልጅ ነው አባት ነው ሰርግ ስትጠሩ ማን ነው የሚጣራችሁ ሙሽራው ነው የሙሽራው አባት አቤት የሙሽራው አባት ነው እንግዲህ በጣም አባትና ሳይኖር ራሱን የሚድር ከሆነ እንደዛ ላይ አይደል በብዛት ግን የሚدرسን የጥሪ ወረቀት የሙሽራው አባትና እናት ናቸው አይደል የልጃችን ገዲትና ገሊብሩ በቤተክርስቲያን ክርስቶስ ልጆቹ ቅዱሳን ናቸው በቤቱ የሚሞሽሩ ቅዱሳን ናቸው በቤቴና በቀጽሬ የዘላለም መታሰቢያና ስም ሰጣቸዋለሁ ብሏል የታነጸው በእሱ ስም ነው የሚበለው የእሱ ስጋ ነው የሚጠጣ የእሱ ደም ነው የሚሰበከው የእሱ ወንጌል ነው የተሰቀለው የእሱ መስቀል ነው የሚተረከው የእሱ ቁስል ነው የሚሰበከው የእሱ ፍቅር ነው ሁሉም ነገር የእሱ ነው ነገር ግን የእሱ የሆነውን ለመግለጫ የደከሙ የነደዱ የታረዱ የተገፈፉ የተገረፉ የተሰደዱ የተራቡ የተጠሙ ለስሙ ሲሉ ሁሉን ነገር የተው አካላቸውን ገንዘባቸውን ጊዜያቸውን መስቀሉ ስር ያጣሉ በገንዘባችን ተገልገልበት በጊዜያችን ተጠቀመበት በአካላችን ተጠቀመበት ብለው ይህን ዓለም እንዴት ብያ ወረሰይክ ወከመደው እንዳለ ቅዱስ ጳውሎስ በዝባ በፊልጵስስ መልክቱ እንደቆሻሻ እንዴት ብያ የክርስቶስ ተንስ የተንሳይውን ክብር ሳስብ በዚህ ዓለም እንዴት ብያ የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ አቧራውን አይደል ወርቁን ብሩን አልማዙን እንደቆሻሻ ቆጥረዋለሁ አለ ዮሐንስ አፎርት ወደ ክርስቶስ ከፍ ያለን ብሄርን ቁጥር ወርቁ ጠጠር ሁኖ ይታየናል ምድሩ ባዶ ሆኖ ይታየናል አለ የክርስቶስ ፍቅር ይገባል በሄደ ቁጥር የሌሎች ነገሮች ፍቅር ይቀነሰ ይመጣልና አይይታችን ይለወጣል እየሰማችሁ ነው ደና አላችሁ ናቀበሉ በደንብ ስሙን እና በዝበ በወራሁይ ባል ዛሬ ማን ነው ብያችኋለሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው አይደለም ነገር ግን ከአንድ እስከ 30 የሚነክሰው ማን ነው ብያለሁ ለምሳሌ ያወነ ተክላይ ማለት በየተከሰም ቢቀደስ የሚበላው ስጋ የማን ነው ጮክ ብላችሁ ነገር የሚጠጣው ደም የማን ነው የሚነበበ ወንጌል የማን ነው የተሰቀለው መስቀል የማን ነው የሚነገረው ፍቅር ቸርነት ቁስል ጭንካር መስቀህ ማማ ተመስቀሉ ሁሉ የማን ነው የክርስቶስ ነው ተክላይ ማለት ምስሮን ተሰጣቻ አቦታ ታማኝ ስለሆነ ታዛይ ስለሆነ ግዚያቸውን ስላላባከሉ ገንዘባቸውን ስላላባከሉ አካላቸውን ስላላባከሉ አሁን ዓለሙ ገንዘቡን ይያባከነ ግዜውን ይያባከነ አካሉን ይያባከነ የሱ ማባከን ሳይንስ 
በጊዜያቸው በገንዘባቸው የተጠቀሙትን አባቶች እንኳን መስመት አይፈልግ ዓለም ስለ ቅዱስ አመስመት የማይፈልገው ለምን እንደሆነ የሱን ሩክሰ ስለሚያጋልጡ የነሱን ተቆራጥነት መስማት የማይፈልገው የሱን ስልፍና ስለሚያጋልጥበት ነውና እንግዲህ እንዳልኳችሁ በስድስት የሱ ቢሆኑ ወሩ ወሩ ሁሉ አሞት ሁሉ የጊዜያት ባለቤት የዘመናት ባለቤት ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ያከበራቸው ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ እኔ ግንድነኝ አለና እናንተም እንድናችሁ አለ ቅርንጫፍ ናችሁ አለ ግንዱ ዛፉ ካለ ቅርንጫፎቹ ይኖራሉ ንጉሱ ካለ ሰራዊቱ ይኖራሉ ሰማይ ከነከዋከቡቱ ውበት ይሰጣል ቅዱስ ያሬድ ወበከመከው አክብት ያሰረግው ሆ ያሰረግው ሆ ለሰማይ በስኖሙ ከማሁ ሰማይ ትኒ ያሰረግው ሆ ለቤተክርስቲያን በገር ሎሙ አለ ቅዱስ ያሬድ ሰማይ ሰማዩን ከዋክብቱ በበራናቸው ያስውቡታል ያስጌጡታል ያሳምሩታል አለ ምን እነማናቸው የሚያሳምሩት ከዋክብቱ በመናቸው በብርሃናቸው ከባዶ ሰማይና ኮከብ ካለበት ሰማይ የቱ ያምራል ማይመና ንገሩ የቱ ያምራል ኮከ ከባዶ ቤትና አምፖል ካለበት ቤት የቱ ይበራል አምፖል ያለበት ቤት እና ቅዱስ ያሬድ ሰማዩን ከዋክብቱ በብራናቸው አስጊጠው ታላለ ቤተክርስቲያን እንደሞ ቅዱሳን ጻርቃን ሰማይታት በገርላቸው በጾማቸው በበቃታቸው በቅድስናቸው ስግብግባዊ ስሜታቸው የገሩ ስጋቸው ለነፍሳቸው ያንበረከኩ ነፍሳቸው ለክርስቶስ ያስማረኩ ሰይጣን ያሳፈሩ ክርስቶስን ያከበሩ ጊዜው የጊዜውና የዘላለም ያልከም ታታባቸው ስለሆኑ በቤተክርስቲያናችን እሱ ሲነክስ እነሱ ይከብራሉ እነሱ ሲከብሩ ሲከብራልና በቤተክርስቲያኒቱ አንድ አንድ ወገ ጠርቃለ እንደው ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተክርስቲያን ቦታ ተነፍጎታል ካንዶር ከ30 ቀን አንድ ቀን የተሰጠ የሚል የሚያላዝ እንጂላ ጅላ ለኛ ማንነቅ እግዚአብሔር ምንኛ ማንነቀበለው ሰይጣን ተቀበሉት እንደው አናቅም እሱ ማይ ይቀበሉ መልእክተኛው ሰውና በስድስት ዛሬ ገነተ ኢየሱስ ነበርኩ ለማለት የሁሉ ፕሮፓጋንዳ ገነተ ኢየሱስ ነበርኩ ለማለት ነው ሰምታችሁኛል ወንጌሉ የተነበበው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 15 እስከ መጨረሻው ነው እሷን በ11 12 ደቂቃ ውስጥ አብራረቼ ልጨርስ በዛ ወንጌል ሙሉ ወንጌሉን ቤታችሁ ብታነቡት በጣም ደስ ይለናል እኔ መይመናን አንድ ምክር እንደው እዚሁ ግድ መንገድ ላስተላልፍ መፈልገው ኑሮ በጣም እየተወደደ ነው አይደለም እየተወደደ ነው ሰው እየነደደ ነው ብንል ይቀላል ነው ቱን ለማናገር ይወተወደደ የሚለው አይበቃውም ሌላ ተጨማሪ የቋንቋ ባለቤቶች ካልፈጠሩለት በስተቀር ኑሮ ተወደደ ብቻውን በቂ አይደለም ስለዚህ ይሄን የነደደ የተወደደ የከነፈ ኑሮ መቋቋም የምትችሉት ስለ ኑሮ መረጃ በመሰብሰብ አይደለም ስለ መንግስተ ሰማያት መረጃ በመሰብሰብ የዚህኛው አልተሳካም ከሞት ወደ ያለው ምንድን ሳይሳካ እንዳይቀር ቢያንስ እዚህ ያጣነውን በነፍሳችን ማካካስ አለብን ስለዚህ ማታ ማታ ባልና ሚስት ቁጭ ብላችሁ ጤፍስን ትገባ በርበሬስን ትገባ ቤት ክሬስን ትገባ ያለ ጫርቃችሁን ከመትጥሉ መንግስተ ሰማያት በአምስት ሳንቲም ይገበል በተስናንታችሁ ፎይ ብላችሁ መኖር ትችላላችሁ እግዚአብሔርን ቀልብ ታነቡ ጥሩ ነው ማለት ነው እና በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው ተመሳሳይ ሐሳብ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ በዮርዳኖስ ከተጠመቀ በኋላ የመጀመሪያ ስራው አንድ ህዝብ እየሰበሰበ ማስተማር ነው ሁለት ከተሰበሰበ ህዝብ መካከል ደግሞ እሱን የሚተኩ እሱን መስለው ዓለሙን የሚያስተምሩ ባልጭ በጨውነታቸው አልጨውን ዓለም የሚያጣፍጡ በብራህነታቸው ጨለመውን ዓለም የሚገፉ እሱን የመሰሉ በመግባርም በተግባርም በቃልም የሚመስሉት ደቀ መዛሙርት መመረጥ ነው ለዛ የመረጣቸው ደቀ መዛሙርት በዋለበት የሚውሉ በአደረበት የሚያድሩ ምስጢር የማይከፈልባቸው ምስጢር የሚተነተን የሚመሰጠላቸው ናቸው እንጀራ በልተው እንደሌላው ታምራ አይተው ብቻ የማይሄዱ ትምርቱን የሚሰሙ ናቸው እና ነዚህ ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ሲሰቀልና ሲያስ ተበተኑ 3 አመት ከ3 ወር በሙሉ ቤታቸው ንርስታቸው ጉልታቸው ተተው መጥተዋል የኛ የምርት ነገር የላቸው እሱ ባደረበት የሚያጡ በኋላበት የሚሉ የተገኘውን በልቱ የሚኖሩ ነበሩ አሁን ክርስቶስ ሲያስ ተበታተኑና በጨረሻ ችግሩ ሲጸናባቸው አሳ ለማጥመድ ሄዱ ይላል ወንጌላው ዮሐንስ እሱ ምን ስለነበረበት ጉዳዩ ላይ የነበረበት ነው የዘገበው የሰማውን የገመተው ሳይሆን አይቀርም ሊሆን ይችላል ብሎ የገመተው ልብ ወለል አይደለም የጻፈው ቦታው ላይ ነበር ባይኖ ያየው በጆሮ የሰመው በጆ የዳሰሰውን አረጋግጦ ነው የጻፈው በመልኩት እንደነገረ ያስተማርናችሁ ትምርት በጆሮ የተረጋገጠ ባይን የተረጋገጠ በጆ የተዳሰሰ ነው ዘሪ ነው ባይንት ነው ባይናችን ያየ ነው ወዘ ገሰሳው ደው ይነ በጆቻችን የዳሰሰው ወዘ ሰማይ ነው በዘሪ ነው በጆሮቻችን የሰማ ነው ነው ብሎ ራሱ እንደተናገረ በዚ በስብሰባው ላይ እሱም ነበረ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ማለት ነውና ወዝንቱ ሳሉሱን ዘያስተር ኦሙ ሲገለጥላቸው ከተነሳ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ ነው 
ጌታ ከተሰን በከተነሳ በ25ኛው ማለት ነው ሲኖሮስ የሚካሄድበት በቀደም ረክበ ካህናት ምንጊዜም ተንሳይ በዋለ በ25ኛው ቀን ነው የሚውለው ረክበ ካህናት ይባላል የካህናት መገናኛ ማለት ነው ሐዋርያት በኢየሩሳሌም የሚሰበሰውበት ጊዜ ነበር የኛም ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ከዛ አያ የዛ መጣ በሲኖዶሳን የምታካሄደው በረክበ ካህናት ክርስቶስ ተነስቶ በተነሳ በ25ኛው ቀን ይሄ ቀን ለምን ተመረጠ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው በመካከላቸው ተገኝቶ ችግራቸውን የፈታበት ስለሆነ ዛሬም ጳጳሳቱ ተሰብስበው ሲወያዩ በመካከላችን ተገኝቶ የወደለውን ይሞራል የተጣመሙን ያቃናል የሱ ጉዳይ ነውና ጉዳዩን ይከታተላ ብለው ስለሚያምኑ በ25ኛው ቀን ይሰበሰባሉ እና ደቀ መዛሙት በተሰበሰውበት ሌሊት ሙሉ ባህር ላይ አሳ ሊያጠምዱ ደከሙ ወጦ ወረዱ አልተሳካ አለያዙ ናጥዋት ጌታ መጣና እንደነው ምናን ምበላ ነገር አላችሁ አላችሁ የለንም ለምን ኤሉት ሙሉስ እንደ ከማድረን ነበር ምን የሚያዝ ነው ነገር የለም ማለት እስቲ በስተቀኝ በኩል ጣሉት አለ እንግዲህ ቀኝና በቀኛው ልኝ ይባላል አለ በአንድ ሰውዬ አንድ ጻፊ ሰው በግራው ልኝ ብሎ ጻፈ ለምን ነው ሲባል ሁሉ በቀኝ ስለ ምክፍቱን ቦታ ለመሙላት ነው አንድ አንድ ሰው አንድ አንድ ሰው የሚያስብበት መንገዱ ይገርመኛል እና ሁሉ ወደ ቀኝ ስለሚውል እኔ ግራው ክፍት ስለሆነ ላለ መጋፋት ብዬ ነው ብሎ ጻፋ አለ ማው ጽፍ ላይ ነው ያየውትና ዙሮ 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 ጌታ በስተቀኝ ሐበ ይምና ሐመር በከመረቡ ከመርከ በስተቀኝ በኩል ጣሉታል በግጥም በስተቀኝ ሲጥሉት 153 ትልልቅ አሳያዙ ከዛ ወደ የብሶትና በሉ ጠጡ ፈቃዳቸው ሞላ ራሃባቸው ጠፋ ጠገቡ ባጭሩ የለት እንጀራችንን ስጥን ብለ የጠየቁ ጥያቄ ተሞ ሆዳቸው ሞላ የነሱ ወር ሲሞላ የነሱ ጥያቄ ሲመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ወደሱ ጥያቄ መጣ ወምዲረ መሱ ቁጥር 15 ላይ ከበሉ በኋላ ከተመገቡ በኋላ እየሰማችሁን ምን ካሉ በኋላ አቤት ከበሉ በኋላ የነሱ ጥያቄ ምን ነበር ምግብ ነበር አገኛል አገኝ በሉ አልበሉ ጥያቄቸው ተመለሰ አልተመለሰ ኢየሱስ ክርስቶስ የነሱን ጥያቄ ከመለሰ በኋላ የሱን ጥያቄ አስከተለ በቅዱስ ጴጥሮስ በኩል እናንተንም ምን የነም ዓለሙን በጠቅላላ እንዲ ብሎ ጠየቀ አንተ ጴጥሮስ የዮና ልጅ ታፈቀረ ንኑ ፈርፋደ እምሉ ከነዚህ ልክ ተወደኛለሁ ይ ብሎ ጠየቀ ይቅዱስ ጴጥሮስ እንግዲህ ከባር ጥያቄ ነው መይመናል ይሄን ጥያቄ ግለሰብ ቢጠይቃችሁ ሚስት ቢጠይቅህ ባለሽ ቢጠይቅህ ባለስልጣን ቢጠይቅህ ልብህና ያነበውምና አወልትል ትችላለ በልብህ ጥላቻ ሞልቶ አፍህ አወሊ ሊ ይችላል አሁን የጠየቀው ይሄን ጥያቄ የጠየቀው ቁድ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይፈት ልብ ወኩል ያተ ልብን ኩላሊትን የሚያይ ነው አንደ ቤት የሚናገረው ብቻ ሰው ንግግሩ የሚመነጭበት ልብ የሚያውቅ ብቻ ሰው የፈጠረ አምላክ ነው የጠየቀው ቅዱስ ጴጥሮስ አወዳለሁ አለ በጎችን ጠብቃ ነው ሁለተኛ ተወደኛለሁ አወዋለሁ ጠቦቶችን ጠብቅ ጠቦት መቼም ታቃላችሁ አለ ምንድነው ጠቦት አቤት ጠቦት ምንድነው የበጎጣት ማለት ነው የበጎጣት ጠቦት ከትልቁ ከናቲቱ በቀጥሎ ያለ ማለት አይደለም ለንት ለከብት ምን ይባላል ጥጃ ይባላል አይደለም ላንበሳ ደቦል ይባላል ለበግ ለበግ መካከለኛው ማለት ነው ከግልገል በላይ ከናቲቱ በላይ መካከለኛው ማለት ነው ጠቦቶችን ጠብቅ አለ ሁለ ሶስተኛ ጠየቀው ቅዱስ ጴጥሮስ ደነገጠ እንዴት ነው ሶስተኛ የጠየቀኝ ምናልባት ጆሮ ሳይጮስ ሶስት ጊዜ ክጆ ስለነበረ ያንን ቁስል እየነካካብኝ ሆነ ብሎ ነው ይላሉ አንድ አንድ ጻሃፊዎች እግዚአብሔር ግን ቁስል የመነካካት ባህሪ የለው እግዚአብሔር ይቅር ካለ ይቅር አለ ነኛ ነን ሰው ንስሐ እንኳን ገብቶ ለምሳሌ አበበ የሚባል ሰካራም ቆርቦ ንስሐብ ይገባ አበበ 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 የትኛው ሲበል ቆራቢው ከማለት ይልቀኛ ቁስል መንካ ስለምፈል ምንድነው ምንለው ሰካራሙ ነው ምንለው ክፎ ይስለውን እግዚአብሔር ግን ሰካራሙ አይደለም ቅዱሱ አበበ ነው የሚለው ተለውጦ ያቺ አመንዝራ ሴት ከነሽቷ መጣች እኛ ነን ዛሬ ፋይል ያጋላበት ነን አመንዝራ መዳት እንጂ አሁን ዛሬ ሰው በገነት ከናብርሃም ጋር ነው ያለችው እግዚአብሔር የተዘጋፋ ላይ ያጋላበት ይብቅር ካለ በኋላ እንደገና አያዲስም ይቅርታ እና ተወደኝ አወዳለሁ እንደሞዳ አንተ ታውቃለህ አለ መጨረሻ አለ ግልገሎችን ጠብቃለሁ ስንት ጊዜ ጠብቃለሁ ሶስት ጊዜ በጎችን ጠቦቶችና ግልገሎችን መቸም እግዚአብሔር የበግረኛ የበግባል ሀብትም አይደለም በጎች የተባሉ እናቶች አባቶቻችን ጠቦቶች የተባሉ ወጣቶቹ ግልገሎች የተባሉ ህፃናቱ እነዚህን ጠብቅልን የተባሉ ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ለመጠበቅ መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል የጠየቀው ጥያቄ ክርስቶስ ምንድነው ተወደኛለ ሆይ የሚወድ ሰው ይጠብቃል ማለት ነው አንድ ጻፊ ሲጽፍ የውጭ ጻፊ ሲጽፍ ፍቅር ያለ ስልጣን ጭካኔ ይሆናል ይላል 
ማወዳችሁ ሰው ቢሾም ተኝቶ ተነስቶ ተቀምጦ እናንተ መበቀል የሚፈልጉ ስልጣኑን ለቂም ለበቀል ያወራል ፍቅር ያለው ከሆነ ግን የፈረሰውን ያዲስበታል የተቆረጡን ይቀጥልበታል የተጣዳውን ያስተርቀበታል የተበላሽውን ያስተካክልበታል ስለዚህ ከስልጣን በፊት ከሹመት በፊት በጎችን ጠብቅ ማለት ስልጣን ነው አይደለም ሹመት ነው አይደለም አባሱን ዳቆንጨሱን ማለት ነው ወይ ጥሩ ክርስቲያኑን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ምን ያስፈልጋል ፍቅር ያስፈልጋል ክርስቶስ መስቀል ላይ ያወለው ያስቸነከረው ያን ሁሉ ዋጋ ያስከፈለው ምንድነው ሲባል ፍቅር ነው እግዚአብሔር ዓለም እንዴት አድርጎ ወድዱ እንዲሁ እንዲሁ ያለ ምንም ምክንያት መልኩን ብሎ እንዳይወድደው እንዳይወደው ጭቃቁቶ የፈቀረጸው እሱ ነው ጉልበቱን ብሎ እንዳይወደው የደካሞች አምላክ ነው እግዚአብሔር ጉም ነገር ውስጥ ቁም ነገር አይደለም ስለዚህ ዓለምን እንዴት አድርጎ ወደደው እግዚአብሔር እንዲሁ ስለዚህ ሜመናን እግዚአብሔርን ተወዱት አሁን ዛሬ ክርስቶስ መጥቶ አንተ አንቺ እኔን ተወዱኛላችሁ ነው ብሎ ቢጠይቅ መልሳችን ምንድነው አዎ ማለት የሞራል ብቃት አለ አቅም አለ ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ ቅዱስ ጴጥሮስ ተወደኛል ወይ ሲለው አዎ አለ ምን ተብቃለው በጎችን ተብቅ ሜመናን ዛሬ ደሞኛ መካከለ ይመጣ እግዚአብሔር ተወዱኛላችሁ ወይ ብሎ አዎ ብንለው መልሱ በጎች ተብቁ አይደለም በመጀመሪያ ራሳችሁን ተብቁ ነው እየሰማችሁ ነው ምክንያቱም ሌላው ለመጠበቅ ተሽሎ መገኘት ያስፈልጋል አንተ ወንድሜ ተወደኛለ ቢልግዝ አዎ ካለ አታጭስ ይያለን አትቃም ይያለን አትጠጣ ይያለን አትስረቅ አታመንዝር ወይም ደሙ ቂም በቀላይ ኑር ይያለን አታጭ በርብሪ በጉቦ በቢሮ ስራ ስራ የቁም ነገር ብለ ስራ ማለት ነውና ዛሬ ደሞ ከፕሮግራሙ ጋር እና እየይዘው ከተባለ ተወዱኛላችሁ ሆይ አዎ በሉስኪ ጮክ በሉ ተወዱኛላችሁ ሆይ ማን ያለው እኔ አይደለሁም እኔ በጠሎኝም ችግር የለብኝ ምን ባለቤት ያትጥላኝ እንጂ ነጭ ግር የለብኝ እኔ እናንተ በትወዱኝም ጥሩ ነው በጠሎኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይውደዷቸው እንጂ ይውደዷቸው አይደለም መጽሐፉ ላይ እኛ የመውደድ ግዴታ እንጂ የመወደድ ግዴታ መብት የለንም መብታችን አይደለም እሱ ተወዱኛላችሁ ወይ ካል አዎ መልሳችን ከሆነ ገዳማቱን ጠብቁልኝ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ሀብቷ ንብረቷ ሁለት ሶስት ነገር ነው አንደኛው ትምርቱ ነው ዋናውና ትልቁ ትምርቱ ነው ንገዳማቱ የትምርቱ መገለጫ ስለሆነ የመጀመሪያው ትምርት ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የጥበብ ምንጭ ናት የትርጓሜው የቅኔው ያቋቋሙ የዜማው እኔ ከዚህ ወይ ደጋግም የደጋግም በየሚዲያው ተናግረዋል ወይ ደግመዋል የኢትዮጵያ ሙዚቃ የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ የኢትዮጵያ ስነ መንግስት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጠቅላላ 99 ከመቶ አይደል 100 በመቶ የተቆረጁ የተቀደው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የሚገርማችሁ ነገር እስከ 19 23 ድረስ ስንታልኳችሁ የኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ ነው ሲያገለግል የነበረው ፍታ ነገስት ነው የቤተክርስቲያን ውስጥ ለቆስጠንቂኖስ በ325 318 ሊቃውንት የሰጡት ማለት ኃይለ ስላሴ ናቸው በ300 የዛሬ በ80 ዘጠና አመት አካባቢ ፍታ ነገስቱ ከዛ የተቀዳ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይኑረን ብለው በኋላም በ49 ተሻሻለ ነው ለነገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ግንጅ የሃገር ነው የህዝብ ህግ ይለም ታቃላችሁ ያይለ ስላሴ ህግ አለ የደርግ ጋለ የሃደግ ጋለ የሃደግ ህግ አለ እና የመንግስት የህዝብ የኢትዮጵያ ህግ የሚባል ብዙ የለም አሁን አሜሪካ ያሜሪካ ህግ አለ ኦባማ ወጣ ወረደ ህጉ ያገበው እኛ ሀገር ግን ፓርቲ በመጣቆት ህግ ይሏ ወጣል ታቃላችሁ ምክንያት ረጋ ሰራሽ ነው እኛ ሀገር እንደለቅሶ ድንኳን እየተተከለ እየተነቀለ የሚኖር ህግ ነው ያለው እኛ ሀገር ይሄ ወደፊት መሰረታዊ በሆነ መንገድ ወሃለኩን ይዞ ሀገሪቱ በመትጸናበት መንገድ ይስተካከላል ብለን እግዚአብሔርን ተስፋ እናደርጋለን እንዲሁም መንግስት ደናዋላችሁ አሁን ተወዱኛላችሁ ወይ ቀድም እንዳልኳችሁ ቤተክርስቲያን አንደኛ ትምርቷ ሊተበቀል ላት ይገባል ትምርቷ ጥበዋ ዕውቀቷ ቅኔው ፍልስፍናው ስነ ጽሁፉ አሁን ጊዜው ስላልሆነ ሰዓቱ ስላልሆነ እንጂ ወደ ውስጥ በጥልቀ ገብተን ብናብራራላችሁ ዛሬ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ገጣሚዎች የስነ ጽሁፍ ሰዎች የጻፏቸው ጽሁፎች በጠቅላላ በቅኔው በቤተክርስ ጥበብ ሚዛን ቢመዘኑ ገለባው ነው የሚገኝ ይሄ እነሱ የሚያቆታ ለኛ ምን አቀዋል ይሄ መጠበቅ አለበት ሁለተኛው ስርዓቷ ቱፊቷ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ይአያንዳንዷ ነገር ከምትለኮ ሰው ጧፍና ሻማ ቀጥሎ ቅንጣት መነካት የለባት እንዳለ ስርዓቷ ሊቀጥል ይገባል የጳጳሳቱ ስራ መጨመር መቀነስ ማጥበብ ማስፋት አይደለም ያንን ማስቀጠል ነው የነበረው ማስቀጠል ነው ዛሬ ለምሳሌ የተነበበው ነው እንጀል ንግግራቸው አሏል አይደል ይሄ ወንጌል የተነበበ በፓትርያርኩ ፈቃድ አለ በጳጳሳቱ ፈቃድ አለ ኦርቶዶክሳዊ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የምትመረበት መጽሐፍ አለ 
ለዚ ነው ሁሉ ጊዜ እንደምንለው በቤተ ክርስቲያን ጳጳሱ ምን አሏ ይባል ጳጳ ፓትርያርኩ ምን አሏ ይባል እሳቸው ምንም ሊሉ ይችላሉ መብታቸው ነው መጽሐፉ ምን ይላል ነው የሚባለው እየሰማችሁ ነው መጽሐፉ ምን ይላል ነው የሚባለው እሸቱ ምን አላ ይብል መጋቢ አዲስ ምን አላ እሸቱ ምን አገባችሁ እንዳን ቢክድስ አቋርጡ አቋርጡ ቢወርድስ ከሃይማኖት ቢክድስ እስላም ወይ ሙስሊም ወይ ፕሮቴስታንት ካና ካጥ እግዚአብሔር የለም ልንል እንችላለን እግዚአብሔር ካልጠበቀን በስተቀር ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን እንደ ጥቅስ የምንጠቀም መጽሐፋችንን ነው መጽሐፉ ደግሞ ስርዓቱን ሰርቷል ቅዳሴው እንዴት ይቀደስ ሰዓታት እንዴት ይቆ ክርስቲና እንዴት እንነሳ ከመነሳታችን በፊት سنነሳ ከተነሳን በኋላ እንዴት እንቁረብ በቆረብን ግዜ ከቆረብን በኋላ ታቦቱ እንዴት ይሁን ቅዳሴው ውስጥ ቤተ መቅደስ ውስጥ የምትደረግ እያንዳንዱ አንቀስቃሴ ከብዙ መቶ አመታት በፊት ተሰፍራ ተቆጥራ ተለከተ ተቀምጣለ ቀደ ካህናቱ ያስፈጸሙ ያሉት ያንን ነው የልባቸው ራስ መጨመረ ማጥበብ ማስፋት መጨመር መቀነስ አይችሉ ይሄን ማስተበቅ ነው የኛ ስራ ሁለተኛ ሶስተኛ ገዳማቱን ማስተበቅ ነው አንዱ የኮሚኒዝም ሶሻሊዝም ጣሲ በላይን ጊዜ የመጀመሪያ ስራው የሚባለው ምንድነው ገዳማቱን ማፍረስ መበተን መነኮሳት እንዳይኖሩ ወይም ደግሞ ምናኔውን ምንኩስ እንድንቁት ቆቡን እንድንቁት መስቀሉን እንድንቁት ወይም ምንኩስናውን ቆብ ይዘው መስቀል ቀሚስ ለብሰው መስቀል ይዘው ግን ምንኩስ ነው እንዲሸፍቱ የተለያየ ማማላያ በመስጠት ዓለማዊ ፍላጎታቸው በመቀስቀስ ገዳማቱ ለመፍታት ለመበተን ብዙ ጥረት ተደርጓል ጣሊያን ሲመጣ የደብረ ሊባኖስ ላይ ወደ 2000 ዓመት መነኮሳ ተገለዋል ይባላል ብዙ አልቀዋል ለምን ገዳሙ ከፈረሰ ቤተክርስቲያን እንደምትፈርስ ያቃሉ እንደምትበተን ያቃሉ ስለዚህ ትልቁ ገዳማቱ መጠበቅ አለባችሁ እዛ ገዳም ያሉት አባቶች አንበላ ማንጠጣም ብለው የሞቀ የደመቀ ሳይለብሱ የላማ የጣመ ሳይቀምሱ ጊዜያቸውን ገንዘባቸውን አካላቸውን ለክርስቶስ አስረክበው መናኞቹን የሚኖሩ ሰዎች አሉ ከተማ ያሉት አስፋልት የሚጠርገው ማነው ሲተውት በየድራፍት ገልባጩ እንተውት እሱን ያልኳቹ አይደል እሱ አይመለከተንምኛ እሱ እግዚአብሔር ይፈርድበታል እኛም ያገባን ይላል እየተናገርን ያለ ነው ስለመና ነው ያኑ እግዚአብሔርን ስለ አከበሩ ነው ግዚያቸውን ለእግዚአብሔር ስለ ሰጡት ነውና ገዳማቱን ማክበር አለብን መንከባከብ አለብን በገንዘባችን በግዚያችን ለናግዚ ይገባል ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለውራቸው ጳጳሳት አሉ ተብሎ ተነግሮኛል እነሱ ይባርኳቸዋል እኛ የመባረክ መብት የለንም አንዳንድ ጊዜ ወጣ ሰባቂያን መድረክ ላይ ወጥቶ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሲሉ ድነግጣለሁ እኛ ይባል መመረቅ የጳጳስ የካህን የመነውሴ የትልቅ ሰው ደጎረም ሳለው ጃኬት ለብሶ መጥቶ ዝብር ለቀሚስ ለውጦ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሲልኔ እንዴ ዲፍረት ነው የሚመስለኝ ነው ነቱን ለማመትመርቁ ሰዎች መርቁ ቀጥሉ ግን እኔ ለጊዜው ደስ አይለኝ ምን ያልኩት እኔ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እኔ መረቁኝ እኔ መጥቶ መጥቶ ብሎ ሎታሪው ታብሏል ሌላ የመግቢያ ቲኬት ያለ ይመስለኛል ሌላ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ቃል መግቢያ ያለ ሰነድ ያለ ተዛ ላይ ፈርሙና አስቲ እንደ ኮሚቴውን ቀልቡን ግፈፉት እስቲ አስደንግጡት እንደው እኔ ያለ 100 ሽብር 50 ሽብር 20 ሽብር ብላች ጻፉና ረጉድ ነው ብሎ ሪቨል ኮሚቴው ይሄ የሰርፕራይዝ ይባላል አይደል እግዚአብሔርም ከሰማይ ደስ ይለዋል ቅዱሳን ነው በገዳም ደስ ይላቸዋል መቤታችን ደስ ይላታ ለበጎ ስራ سنፋጠስ سنኖሯት እግዚአብሔር ይከብራል ቤተ ተከብራለች ስለዚህ ገዳማቱን እግዚአብሔር ያቆይልን በእውነት ፈተናውን ያስታግስልን ቤተ ክርስቲያኑ ተከውስጥም ከውጭም በውስጥ ልጆቹ ወደ ውጭ ገፏታል በውጭ ጥላቶቹ ወደ ውስጥ ይገፏታል በእውነቱ ውጥረት ላይ ያለች ቤተ ዛሬ አይደለም እና አልባት ይሄ ሁለት አመት ሶስት ይሄ ይሄኛው የፈተናው አንዱ አይነት ነው ባለፉት 50 ሰዓት ከጣሊያን ወራራ በኋላ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ከንጉስ ሞደቅ በኋላ በንጉስም ግዚያው ፈተና ነበር ነገርሳቸው አስቀዳሽ ናቸው ስለሚባል እሳቸው ፈተናው ሰውር ያለ ነበር ከዛ በኋላ ያለው ፈተና በጣም ከባድ ከባድ ፈተና ነው ያለው ግን በርግጠኝነት ነግራቸዋለሁ ፈተናውን ታልፈዋለች ቤተ በርግጠኝነት መንገር በግምት አይደለም ሳይሆን ያቀርመረ ፈተናውን ታልፈዋለች ምክንያቱም መሪዋ ካፒቴኗ አንቀሳቃሽዋ ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ወጀቡን የሚያ ወጀቡ በወጀብ በማይብር ታልፋለች ወጀቡን ማን ያስታግሷል እግዚአብሔር ያስ በየገዳሙ ያሉ ሰአሊ ለነ ቅድስት ብለው እመቤታችን ሲማጠኑ የሚያድሩ እሱራፊ ተንበርከከ የሚያድሩ እንባቸውን የሚያፈሱ ልባቸው የተሰበረ ስጋቸው የደከመ ነፍሳቸው የጠነከረች አንደበታቸው እንደኛ የማይቀባጥ ልባቸው የሚናገር ቅዱሳን አባቶች አሉ የነዛ ጸሎት እኔ አሳልፎ የሰጠና በእያ ዓላምን ይጠብቀናል በእያ አስባለሁና እግዚአብሔር ይስጥል Thank you.